ligesom en masse andre grønlændere, elsker jeg at gå i naturen og så plukke bær om efteråret. Og i en sådan en vandpyt, tror jeg nok, man kan kalde det, som er, var næsten tør ind, der så jeg en hue, enten er, er den strikket eller hækket. Og så skrev jeg noget ned om aftenen, og det blev til Nazarkjærdebegynderne. Hvad tror du, at børn i resten af Norden kan bruge den magiske kasket til, når de læser den? De kan i hvert fald uh, finde ud af, hvad børn laver på Grønland i deres fritid, blandt andet om sommeren. Det er jo mest om sommeren, at uh, fortællingerne foregår, at man tager ud og sejler og sammen med deres bedste forældre og uh, familiesammenhold. Og at der også er mobning i Grønland. Og så øh, håber jeg, at det finder ud af, at der er et land langt mod nord, der hedder Grønland, og får interesse for det. Hvad, hvad tænker du som grønlandsgrafiker, at man kan bruge sådan en nominering til? Jeg håber, at man kan bruge, altså, øh, man kan bruge det til, at øh, andre unge kunstnere og grafikere og i det hele taget kreative personer ligesom kan få blod på tanden og ligesom, øh, komme videre og sige, at vi kan også herop. Øh, at vi trods alt ikke er så langt væk, at, at vi også kan måske få nogle priser og få noget indflydelse og blive kendte for noget andet end grøn is og, og klipper. Mm-hmm. <laughs> Hvad med dig, Katrine? Hvordan føltes det at få beskeden om, at I var nomineret? Bogen er jo min første og eneste. Og jeg er øh, en ældre dame. Så det var meget stort for mig at få den besked. Og jeg var rigtig, rigtig glad og stolt. Og så håber jeg, at øh, mine gamle elever og andre børn, som læser den, kan øh, tænke, at man kan, hvad man vil. For selvom man er gammel, så kan man godt have nogle ambitioner om, hvad man gerne vil. Og man skal så bare tage sig sammen.